Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in der Division 2. Erneut mit einem PTS, also einem Test-Server-Video zu TU11. Und da ich schon nette Kommentare bekommen habe, ja, ich spoiler doch alles schon von TU11 und wie kann ich nur, ja, gibt es jetzt eine Spoilerwarnung. Ja, also, jeder der nicht wissen will, was passiert mit TU11, was gibt es Neues in dem Spiel, was für Waffen kommen oder sonstiges, Video ganz einfach nicht schauen. Ja, als Tipp von mir. Aber schauen wir uns jetzt mal die Items an, die noch dazukommen. Ich habe schädliche Videos gemacht vom äh, PTS, aber was ich noch nicht gemacht habe, waren die Items. Ich muss es auch beim Händler machen, denn mein Inventar sieht im Moment so aus und ebenso meine Truhe, warum auch immer. Ich konnte die Waffen zwar anlegen, weil ich es direkt angelegt habe beim Händler, kann es euch aber jetzt in meinem Inventar nicht zeigen. Nichtsdestotrotz, wir schauen uns mal die Items an. Und zwar als allererstes haben wir hier zwar Bellstone Armory einen Named und zwar das Ding heißt Alltagsrucksack. Was ist an dem Ding besonders? Wir haben, wie gesagt, eh die normalen Rüstungsgeneration, Rüstung durch Kills und durchgeführte Reparaturen drauf. Dieses Bellstone eben. Jetzt über Kernattribut, Attribut, ja, sage ich mal nichts. Und was hier jetzt speziell ist bei dem Ding, ist das Talent. Wir haben hier perfekt effizient drauf. Also die Verwendung eines Reparaturkits hat eine Chance von 75%, das Reparaturkit nicht zu verbrauchen. Die Boni von Spezialisierungsreparaturkits werden um 100% erhöht. Ja, also hier Selbstheilung ohne Ende. Weiter geht es jetzt mit dem Rucksack von Bellstone Armory, der nehmt und zwar das Ding heißt Flüssig Ingenieur. Hier haben wir ebenso, wie gesagt, hier wieder diese Bellstone Armory drauf und einen perfekten Blutsauger. Also das Töten eines Gegners fügt 10 Sekunden lang einen Stapel mit 12% Bonusrüstung hinzu und setzt den Timer zurück. Die maximale Stapelgröße beträgt 10. Hier haben wir eben einen perfekten drauf. Den Rest könnt ihr dann eben umrollen auch, das ist okay. Genauso wie beim Alltagsrucksack, bei diesen zwei Sachen. Named Weapons bekommen wir zwei dazu und zwar die angepasste TDI Card. Hier ist als Zusatz drauf Fertigkeiten Rang plus 1. Hier muss sie aber ausgerüstet sein, also man muss sie wirklich in der Hand haben. Man bekommt es nicht, wenn sie im Inventar ist, also wenn man es nur angelegt hat, also ja im Holster hat, dann zählt es nicht, man muss sie schon in der Hand haben dass dieser eine Fertigkeitenrang zählt. Talent könnt ihr umrollen, das ist das Einzige, was ihr eh könnt. Und ja, Pistolen schaden, wenn ihr es nicht auf Max habt. Aber hier am besten wäre Farmen oder so, wenn ihr 15 habt, dann ist er auf Max. Ja, das kann man eh nicht ändern und dann könnt ihr vom Talent her machen, was ihr wollt. Beim Mob sieht es ähnlich aus. Hier das Ding ist eben eine Schrotflinte. Hier ist das Attribut, das was man nicht verändern kann, eben die Rüstung durch Kills, 10%. Talent und Kernattribut und so weiter könnt ihr dann umrollen, das ist auch egal. Also hier Rüstung durch Kills und wir schauen uns jetzt schnell mal die Waffen an. Ich habe sie angelegt, konnte jetzt mein Set nicht ändern. Ich spiele es jetzt gerade mit True Patriot, ich kann wie gesagt, ich habe mich zwei, dreimal eingeloggt, mein Set einfach nicht ändern. Aber nichtsdestotrotz, Schrotflinte, ja, Hammer, Pistole und hier kommt eben dann dieser Fertigkeitenrang dazu. Es gibt aber Sachen, die mir aufgefallen sind. Und ich probiere es mal hier, ich gehe mal hier rüber, dass man es einigermaßen sieht. Denn von der Pistole her, wenn wir an der Pistole schauen und ich bewege jetzt meine Maus nicht, dann ist die eigentlich relativ stabil. Sieht eigentlich okay aus, habe ich schon Schlimmere gesehen. Ich korrigiere es jetzt einmal noch, dass ich in der Mitte bin. Also das ist einmal nicht so schlecht. Wie sieht es aus bei der Schrotflinte? Ja, die verzieht auf Ende nach oben, na gesagt. Nachladen meistens hat die immer den Verzug nach oben. Also mehr kann ich euch im Moment auch bei den Waffen nicht sagen, denn ich kann meine Bilds nicht ändern. Und leider, ja, ich hoffe mal, das ist noch Patchen vielleicht für die eine Woche. Denn ohne Inventar kann ich halt wirklich nichts testen. Schade, schade massiv. Ich hätte gern mehr getestet, aber mein Inventar packt, meine Truhe packt. Ich kann eigentlich gar nichts machen. Also so, ja, wie mich ausgelockt habe letztens, so laufe ich eigentlich immer noch rum. Das heißt, ich habe eigentlich mein Two Patriot Set an für die Pestilenz und mehr kann ich im Moment nicht machen. Jo, somit, das war die Information zu diesen vier Items, die jetzt noch dazukommen. Wer natürlich sonst wissen will, was auf meinem Kanal passiert, es sind schon etliche Videos drauf, natürlich von TU11. Ich werde heute auch auf State of the Game warten, ob vielleicht noch eine Phase 3 kommt, sollte eine Phase 3 kommen. 
wird es noch ein Update-Video geben, natürlich, was ändert sich. Sollte es kein Update mehr geben, dann sehen wir uns nächste Woche. Dann, wenn nämlich TU11 live geht, ich werde einen Tag vor TU11, wenn es möglich ist, schon die Patch Notes für euch einmal durcharbeiten und euch natürlich erzählen, was kommt jetzt wirklich am Test, äh, also am Live-Server vom PTS. Denn sie haben jetzt schon wirklich viel geändert eigentlich oder vieles wieder zurückgenommen, was sie schon mal gesagt haben. Wer mein Video gesehen hat, der weiß, was ich meine. Also bin mal gespannt, was sie im Endeffekt dann wirklich live bringen. Ich kann nicht mal eine Prognose sagen, denn jo, you never know what they do. Jo, somit Kommentare, Like, Abo gerne gesehen und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.